Salam alaikum, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre d'aborder un principe essentiel. Qu'est-ce que l'islam C'est quoi l'islam finalement L'islam, comment peut-on l'expliquer à nos enfants Comment peut-on l'expliquer à nos voisins non musulmans, à nos collègues de travail Et finalement, comment nous on peut le comprendre Et peut-être se rattacher à la réalité dans laquelle on vit Ici, nous, en Occident, dans notre époque contemporaine, comment comprendre ce qu'est l'islam Alors déjà, l'islam, il y a plusieurs manières de comprendre ce mot. Premièrement, on peut comprendre le mot « soumission ». Oui, parce que c'est un terme en arabe qui veut dire « se soumettre ». Alors, « se soumettre », c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on va se soumettre à qui On va se soumettre au Créateur, à Dieu. Ça, c'est une chose qui va aussi nous libérer de la soumission aux êtres humains. Donc ça veut dire que l'islam est là pour nous libérer de toute soumission à autre que Dieu. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas tout. L'islam, c'est aussi l'apaisement. L'apaisement du cœur. Car justement, quand je me soumets à Dieu, eh bien, j'ai mon cœur qui va être apaisé, qui va être soulagé, qui va être tranquillisé. Pourquoi parce qu'en réalité, l'islam, c'est une relation intime entre la créature, ce qui est créé, c'est-à-dire nous, toi, moi, et le créateur. Le créateur du ciel, de la terre, des planètes, de la fourmi, des microbes comme le coronavirus, des virus, mais également de tout ce qui peut soigner, de tout ce qui peut guérir, de tout ce qui peut rendre heureux. Car c'est lui le créateur du temps, c'est lui le créateur des lois physiques. C'est lui qui a les plus beaux noms. Et d'ailleurs, nous pourrons aborder dans d'autres séries de vidéos l'apprentissage et la compréhension des noms de ce Dieu qui est parfois un petit peu comme une énigme pour nous. On ne comprend pas vraiment qui il est, pourtant, on dit qu'on est soumis à lui et qu'on est apaisé en l'obéissant. C'est ça, être musulman ou musulmane, c'est ça l'islam, c'est cette soumission qui va nous apaiser. Alors, c'est un très bon élément pour savoir si la pratique religieuse que nous avons est équilibrée. Si je suis musulman en suivant la religion et que je ne suis pas apaisé, alors j'ai une mauvaise compréhension ou une mauvaise application. Je dois revenir vers ce qui est fondamental, ma sincérité et ma conformité. Est-ce que je le fais vraiment pour Dieu, en sachant qui il est Est-ce que je le fais comme il le veut, dans la mesure de mes capacités, de mes possibilités Et ça, je dois me retourner alors vers les hommes de science, vers les femmes de science qui peuvent me guider et me conseiller. Mais ça, ce sera pour d'autres vidéos. Voilà. Alors, je te souhaite le meilleur. Et la prochaine fois, nous verrons ensemble ce que c'est que l'Imen, la foi. Allez, c'est moins con. Cool.